在结束慕尼黑安全会议后，中共中央政治局委员、外交部长王毅前往西班牙展开访问。当地时间十八号，王毅在科尔多瓦同西班牙外交大臣阿尔瓦雷斯举行会谈，并宣布中方同意取消牛肉进口禁令。根据日程安排，十九号王毅将同西班牙首相桑切斯以及西班牙国王费利佩六世会面。那么，王毅此次访西还有哪些看点？当地媒体有何评价？来看报道。龙年的新年，来到欧洲，来到西班牙，就是来看望老朋友。我们也宣布解除对西班牙三十月龄以下的呃牛肉的奢华的限制。这是一个好消息，啊、呃，尤其是对呃西班牙的农户来讲。王毅在与阿尔瓦雷斯共同会见记者时表示，中方视西班牙为欧盟中值得信赖的好伙伴，愿同西班牙一道，打造具有战略定力的双边关系，为两国发展振兴提供新助力，为中欧关系注入新动能。申正卫是注意到，王毅在介绍会议达成的广泛共识时，用了四个一致认为。我们一致认为，战略互信是中西关系发展的牢固基石；我们一致认为，开放合作是中西关系发展的内生动力；我们一致认为，人文交流是中西关系发展的宝贵财富；我们一致认为，中欧关系保持稳定，符合双方共同利益。王毅表示，明年是中西建立全面战略伙伴关系二十周年，中方愿同西班牙一道努力，秉持相互尊重、平等互利的精神，推动各领域交流合作取得更多积极成果，推动两国关系迈上新台阶，继续走在中欧关系前列。在此前举行的会谈中，阿尔瓦雷斯表示，西班牙支持开放和自由贸易，欢迎中国投资，将为各国企业提供平等和良好营商环境。双方一致同意延续文化旅游年积极效应，增进人民友谊。西班牙高度赞赏中方对西公民实施免签，感谢中方展现信任和友好。西班牙也将积极推动简化中国游客赴西手续。阿尔瓦雷斯也对中方取消西班牙牛肉进口禁令的措施表达了感谢。Mucho agradezco y que yo creo que va a reforzar todavía más nuestros lazos comerciales cuando tenemos en cuenta el tamaño del mercado chino. Estamos hablando de tantas personas. Desde luego, el impacto va a ser extraordinariamente positivo. Y desde luego es una medida que nosotros llevábamos solicitando ya tiempo y que va a redundar en beneficio de todo el campo español. 法新社认为，中方措施将使西班牙农业获益，并指出，这一消息发布时正是西班牙多个省份爆发农民群体游行示威活动之际，以抗议欧盟的农业政策。欧洲内部多国农民群体不满政府削减税、农业补贴、欧盟绿色转型政策及欧盟对乌克兰的支持，表示这些政策导致农业运输、生产成本上升、利润空间压缩，要求采取措施保护本地农业。两千年，疯牛病在欧盟成员国大爆发，中国等多国宣布暂停进口欧盟的牛肉产品。近年来，陆续解除相关禁令，包括去年波兰和比利时三十月龄以下剔骨牛肉收怀禁令解除。今年一月起，恢复爱尔兰牛肉进口。中方与西班牙达成这个协议呢，其实在很大程度上就是帮助欧洲的农民呢，在。世界范围内，尤其是在中国市场上，帮助他们打开小路，这实际上是可以帮助啊欧洲。我认为是不仅是欧盟的，同时呢，也是包括西班牙政府，实际上是解了他们的很大的一定程度上的燃眉之急。西班牙本地媒体高度关注王毅来访。科尔多瓦日报指，王毅此访是在去年中国和西班牙庆祝建交五十周年后进行的。王毅也是自二零一八年十一月习近平主席访问西班牙后到访的最高级别的中方官员。阿拉贡先驱报则注意到一个有意思的细节：阿尔瓦雷斯在与王毅会见时，赠送了一本阿拉贡自治区知名作家伊莲内·巴列霍的畅销书《书籍密室》。此书是西班牙首本获得中国文津图书奖的图书，目前已翻译成中文在中国出版。报道认为，这凸显了西班牙对于推动中西两国人文交流的重视。在西班牙访问期间，王毅也就慕尼黑安全报告称，世界面临多数风险的论断予以回应。王毅表示，今年的主题是世界会否陷入多数，这反映出欧洲对世界形势乱象频出的反思和担忧。中方认为，多数风险源于三方面的原因：一是搞零和博弈，二是搞脱钩锻炼，三是搞阵营对抗。中方认为。多输，这是我们坚决要避免出现的结局。我们必须合作，而不搞对抗，坚持以对话代替冲突，以协商
代替独断，以平等代替强权。我们还必须开放，而不要封闭，要维护产供链的稳定畅通。遗憾的是，欧洲虽然一方面在穆安会上提醒世界警惕多输风险，另一方面却又在为中欧互利合作制造障碍。英国《金融时报》报道，当地时间十六号，欧盟委员会宣布对中国中车下属的中车青岛四方机车车辆股份有限公司发起调查，声称该公司涉嫌利用补贴扭曲欧盟单一市场。欧盟委员会执行副主席玛格丽特·维斯塔格为此辩护称，欧盟此举是为了确保所谓公平竞争。美国《华尔街日报》指，这是去年七月欧盟外国补贴条例生效后，欧盟委员会根据新法规发起的首次深入调查。引发欧委会此番动作的起因是，保加利亚的一份价值约六点一亿欧元的电力机车合同中，最有希望的竞标者是中车公司，其报价约为西班牙塔尔高公司报价的一半。外交部发言人毛宁在十九号的例行记者会上对欧委会此举表示关切。我们希望欧方审慎使用外国补贴条例工具，通过对话协商解决具体的经贸问题，为中方企业营造公平、公正和非歧视的营商环境。外界注意到，去年以来，在欧盟委员会主席冯德莱恩提出的所谓“去风险”策略下，欧方保护主义越发明显。去年九月，欧方宣布将对中国电动汽车发起反补贴调查。一段时间以来，欧盟内部还屡屡传出要展开对中国的光伏产品、钢铁、风力涡轮机等产品的反补贴、反倾销调查。这一系列消极举措引发欧洲内部工商界人士的不安。实际上，中欧利益已经深度融合。根据德国经济研究所近期发布的一项研究报告，二零二三年德国对中国的直接投资同比增长百分之四点三，总额达一百一十九亿欧元，创下历史新高。中国社会科学院欧洲研究所副所长刘作奎参加穆安会期间，在接受深圳卫视专访时表示，这份报告在穆安会上受到参会嘉宾学者高度关注，成为了多个小组讨论的重点话题。刘作奎认为，这份报告体现了。即便欧盟内部一再强调所谓去风险，欧洲工商界对中国市场仍然充满信心。中国人民大学国际事务研究所所长、派合智库高级研究员王毅维也在穆安会现场对深圳卫视表达了类似观点。王毅维说，与会的跨国企业高管明确表示，所谓对华去风险并不现实。奥地利媒体标准报近日则发表题为《在一个全是输家的世界，没有人会赢》的评论文章，警告：如果越来越多的国家都侧重于比消磁场式的成功，世界就会陷入零和博弈的恶性循环，它将埋葬共同繁荣，还会加剧地缘形势紧张。在今年的穆安会期间，王毅还应约会见了欧盟外交与安全政策高级代表博雷利。博雷利在会谈中表示，欧中关系发展良好，虽存在竞争，但能够也应当加强合作。博雷利强调，我支持欧中关系发展，支持欧中正常经贸往来，主张管理好双方分歧，反对同中国脱钩。在慕尼黑与德国总理舒尔茨的会见中，王毅表示，双方应排除干扰，继续坚持开放和自由贸易，充分发挥经贸合作压舱石作用，为此提供可预期的政策环境。舒尔茨也指出，德国经济深度融入全球化，发展受益于自由贸易。德方反对保护主义，反对脱钩断链，乐见中国发展振兴，愿为其他国家在德企业提供优质营商环境。这种市场性的行为啊，如果用过多的啊所谓的泛政治化或者泛安全化，或者补贴或者垄断或者倾销等等这些，呃、啊、罪名啊扣上去以后呢，这实际上在很大程度上要干扰到市场的自身的运行，以及企业啊和保加利亚等等国家政府自身的选择啊，这样的话呢，就实际上是会干扰到中欧关系一个正常的经贸往来，同时也不利于欧盟的一个。他所谓的一个开放经济体这样的一个形象，穆安会于当地时间十八号闭幕。外界注意到，本届穆安会也成为中方向国际舆论，尤其是欧洲阐释中方在多个重大问题上的立场的契机。国际社会对此也高度重视。王毅出席穆安会，以及在中国专场发表主旨演讲并接受现场提问，在场的记者人数远超其他场合。王毅现场驳斥了涉南海以及新疆的多个谬论，澄清了事实真相。王毅表示，南海诸岛历来就是中国领土。上世纪六七十年代，个别国家陆续侵占了中国部分岛礁，但中方始终保持克制，坚持通过友好协商解决问题，何来咄咄逼人？二零零二年，中国推动同东盟国家签署《南海各方行为宣言》，有力维护了南海和平稳定。目前，中国正在与东盟各国合作，加快推进南海行为准则的磋商，这将更有利于管控分歧，稳定南海，促进合作。
、中国和东盟国家，我们有能力、有智慧，我们来维护好南海的和平稳定，维护好南海的呃飞跃和航行自由，也维护好。其他国家在这个地区的正当的权益。华阳海洋研究中心理事长、中国南海研究院学术委员会主席吴世存是知名的南海问题专家。他告诉深圳卫视，这是他第五次参加穆安会。本届穆安会设有一场以南海问题为主题的闭门会议。他向国际战略界人士介绍了当前的南海形势以及中方立场。那么这一次南海问题应该是，呃，在很多场合涉及。呃，最多的呃一次，在这些场合，呃，西方国家存在一些误判，有一些事实上也是误导，所以我想，呃，在这个场合重申，我们正在制定一个新的规则来管控南海形势，如果没有外部势力的干扰，我们完全可以自己处理好南海的航行自由，不受影响。实际上，南海距离欧洲十分遥远。欧洲舆论关注南海，是由于美国印太战略不断搅浑水，将其加塞进西国集团峰会等美西方的协商机制，炮制相关话题。吴世存指出，南海此前已经基本恢复平静和平，目前面临最主要的外部因素是美国怂恿甚至主导的军事化。其次，以菲律宾为代表的部分生索国利用南海行为准则磋商完成前的窗口期，加大了单边侵权力度，巩固和扩大既得利益，导致海上形势紧张。对此，中国必将采取必要行动，捍卫自身权利和主张。吴世存研判，二零二四年中美在南海海空域擦枪走火的可能性相对较小，但博弈的尖锐性将会提升。值得警惕的是，就在穆安会期间，菲律宾政府再次释放假消息。十七号，菲律宾渔业和水产资源局抹黑称，有中国和越南渔民使用氢化物捕鱼，破坏了黄岩岛临近海域的珊瑚和海洋资源。外交部发言人毛宁十九号对此予以驳斥。菲方的上述表态纯属无中生有，凭空捏造。中国对黄岩岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国政府高度重视生态环境保护和渔业资源养护，坚决打击违法违规的捕捞活动。其实菲律宾呢，此次借整个这个南海的这个环境问题呢，炒作背后的一个动机呢，是呃，它本身自身配合美国在南海地区搞这种所谓灰色地带政策的这一个新的动作。那么这种行为本身的话呢，它是不利于整个中国东盟围绕这个呃南海行为准则进行谈判的这样一个大的气氛。那么同时的话，也对南海地区的这种稳定，呃，注入更多不确定和不稳定的因素。深圳卫视注意到，中国代表团在穆安会多个场合参与讨论，积极发声。当地时间十七号下午，原外交部副部长傅莹出席了一场主题为“印太安全”的座谈会，就亚洲的发展与安全等议题发表观点、回答提问。在回应南海航行安全问题时，傅莹表示，大家关心红海航行安全时，说的是商船安全，但美方提出南海航行自由时。谈论的却是美国军舰随意航行的自由。The freedom of American military vessels wherever they want wants to go. So when the tension in the South China Sea, freedom of navigation of civilian ships has never been a problem. So it's just an excuse. 傅莹指出，如今美国要重返亚太，其中一个重要的原因是看到了亚洲的经济成功，尤其是中国的快速发展。但美方实施的战略并非融入地区的和平发展，反而在试图逆转地区发展趋势。许多国家对此感到担忧，公开或私下表示不愿意选边站队。傅莹强调，中国反对在亚洲地区搞小多边安全机制，不仅因为这些排他性安全机制是针对中国的，而且因为这种做法不符合共同安全的思维方式，不利于地。Here, when we talk about security, honestly speaking, I, I'm not comfortable hearing this security sense of us and they. It's 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 my security, my ally's security, and、uh, not 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 the rest of the world. I don't know where we are when when the Europeans or Americans talk about security here. 除了南海问题，中方在穆安会上就美西方炮制的所谓新疆强迫劳动等问题进行了澄清。维吾尔族的人口从不到二百万，现在已经增长到了一千二百万。新疆少数民族的平均寿命，从当年的三十岁，现在已经提高到了七十五点六岁。这不是一个维护人权的最最好的一个例证吗？至于所谓的强迫劳动，这更是。啊，那么
欲加之罪，何患无辞？新疆的老百姓，包括维吾尔族的民众，以强迫劳动这样的借口，那么让他们失业，让他们无法工作，让他们生产出的产品卖不出去，这是人道主义吗？这是维护人权吗？王毅强调，中国的快速发展引起一些国家的不适焦虑，他们编织“涉疆谎言”的目的是要搞乱新疆，进而阻止中国的发展振兴。但中国也有发展的权利。百闻不如一见，我建议大家呀，就到新疆去看一看。新疆敞开大门，欢迎各国的朋友们。观察指出，王毅在穆安会的澄清发言将大大减轻在华经营的欧洲企业的运营压力。值得是注意到，就在穆安会前夕，美西方一些政客和舆论再次施压德国大众汽车公司，抹黑称其在新疆的合资企业有所谓强迫劳动的问题，要求大众公司撤资。实际上，德国大众集团首席执行官布鲁姆去年六月就下令对新疆工厂进行独立审计。同年十二月，大众公司委托的外部审计机构发布报告，证实没有发现新疆厂存在强迫劳动的迹象。观察认为，所谓新疆问题，只是美西方推动所谓对华区风险的借口。中方代表团成员、上海全球治理与区域国别研究院理事长江峰告诉深圳卫视记者，此次参加穆安会过程中，他明显感觉到与中国脱钩断链的想法已然没有市场。一位欧洲外交关系智库的负责人跟我说，呃。这个脱钩断链呢是搞不搞不成的，是根本上就没有什么理由。那么，但是呢，现在呢又要去风险，这个风去风险的边界在哪儿？那么他们认为呢，大家现在在西方呢也不是太清楚。那么他主张的话，经济关系啊应该是多元化，这才是这个正确的这个选。就慕尼黑安全会议发表报告，警告世界面临多数风险。王毅昨天在和西班牙外长共同见记者时回应，强调多数不是理性的选择，共赢才是人类的未来。那您对此怎么看？好的，主持人，那我注意到呢，王毅是在访问西班牙期间回答外媒提问时做出这一番表述的。事实上呢，王毅此前刚刚参加了第六十届穆安会。我之前啊在节目中也曾经分析。因为欧洲以及中东两场大规模地区冲突的持续延烧，而且呢，包括乌克兰总统泽连斯基以及以色列总统赫尔佐格与巴勒斯坦总理埃什塔耶等等冲突当事方的领导人，他们呢都来到了慕尼黑。那本届穆安会啊，可谓是规模空前，关注度空前，一百八十多名国家以及政府的领导人和防务主官到会。美国 CNBC 电视台呢，甚至称。这是穆安会的办会史上最有影响力的一届，同时啊，更应该指出的是，王毅参会一行所带来的中国焦点，也是本届穆安会最受舆论瞩目，更是主办方礼遇规格最高的会程之一。那么，六十届穆安会设置了四场国别主题的专场会，中国啊是其中之一。穆安会主席、德国外交界的重量级人物克里斯托夫·霍伊斯根，他呢主持了其中的两场。那么中国同样是其中之一，所以啊，就本届穆安会的最大主题来提问，参会的中国外长这位外媒记者呢，无疑是找对了人。世界会不会陷入到多数困境呢？应该说，这是当今欧洲乃至全世界的最大的痛点。本届穆安会主题设置很精准，如果地区冲突无法止息，甚至呢持续外溢升级，那么多数就是不可避免、代价巨大的困局。多数的反面是共赢，外媒记者问得到位，王毅答得格外精彩。中国外交部官网下午已经发布了这段实录，篇幅不长，大概九百字，但是呢，信息量极大。关注大国外交走向与理念，乃至焦虑世界的前途命运，建议啊，都该对王毅的这段话来细细研读。我认为，对困扰当下欧洲乃至整个世界的最大的痛点，王毅的回答把脉。症结所在，开出了对症的药方。那么，在您看来，王毅对多输风险与共赢未来的全面解析，释放出哪些重要信息呢？解剖世界面临的多输的风险，王毅呢给出了三重机制性的原因分析：一是搞零和博弈，坚持你输我赢，封上别人的门，但是呢也堵住了自己的路；二是搞脱钩锻炼，以去风险为名，搞所谓的小院高墙。不追求跑得更快，但是呢，却试图绊倒别人。三是搞阵营对抗，打造各种小圈子、俱乐部，人为的制造割裂、拉拢，甚至胁迫他国选边站队。那么就坚决避免多输结局，实现共赢的目标。王毅呢，倡导三个必须：必须团结而不要分裂；必须合作而不要对抗。
，必须开放啊，不要封闭。王毅对此给出了令人信服的中国方案：多数不是理性的选择，共赢才是人类的未来。中方愿意同各方一道来落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，以中国式现代化给世界带来更多的机遇。来共同创造人类更加美好的明天。事实上呢，这也是王毅率团参加本届募安会一以贯之的中方立场与主张。他在进行场外一系列双边会晤时呢，也多次就此做出重申。那么，王毅在募安会的中国专场发表主旨演说时啊，他强调，在关乎所有地球人利益福祉的四个维度上，也就是促进全球增长。加强全球治理、应对热点问题以及推动大国合作这些方面，中国愿意成为全球的稳定力量。在我看来，大国的确定性与稳定性，无疑啊是引领这个世界摆脱多输风险的主导性的力量，也正是外部世界在当下的这种变局中最稀缺的一种战略刚需。王毅就对此强调指出，中方在默安会要传递的最重要的信息是。无论国际风云如何变换，中国作为负责任的大国，将会始终保持大政方针的连续性和稳定性，来坚定做动荡世界中的稳定力量。下一个中国还是中国。我注意到，这也正是外部舆论最关注的信息点。法新社的电稿标题就说：“中国外长强调，中国将会成为稳定性的力量。”而路透社的电稿标题就指出。中国外长在默安会上再度警告脱钩的风险。那在您看来，刚落幕的默安会找到让世界摆脱多输的脱险方法与路径了吗？王毅昨天回答那位外国提问记者说：“多输是各方必须坚决避免的结局。”越来越多的国家已经开始认识到这一点。实际上呢，方法与路径就在那里。王毅已经给出了中国答案，也就是他所强调的推动各方团结。合作与开放这三大必须，要真正摒弃零和博弈、脱钩锻炼以及阵营对抗这诱发多输结局的三大风险机制。所以啊，现在的关键问题就在于，主要大国又将会做出何种抉择呢？这将最终决定两场大规模军事冲突的走向。那么，如果以此来对照本届默安会的会议进程与磋商结果，答案恐怕并不令人乐观。举个眼前的例子。今天，美国 C N 电视台就默安会落幕发表评论，用了这样一个扎眼的标题：“欧洲对特朗普胜选可能性极度紧张。”这呢，让中国看到了机会。我同意 C N 标题前半句的说法，在欧洲盟国看来，特朗普因素也是这个动荡世界的巨大风险之一。美国前国务卿希拉里上周末更是在出席默安会的一场小组讨论时啊，就明确发出警告：一旦当选。特朗普将会推动美国退出北约，他真的会这么干？希拉里的最新警告无疑会让欧洲盟国的这些个恐慌值再度拉满。但是呢，我坚决反对 CNN 标题后半句的这种提法。那么，这也正是胁迫选边站队的零和博弈思维与阵营对抗做派的最直观的体现。默安会主席主持了中美两场国别会。如果说王毅的主旨发言带给世界的是稳定与确定性，那么，美国副总统哈里斯的发言能有同样的效果吗？估计啊，霍伊斯根本人，他作为主持人是心中没底的。本届默安会三天会期进行的首场小组讨论就聚焦供应链议题，但是呢，主题被人为设置成大国竞争下的供应链安全。那么，这也意味着经济产业议题被政治化、安全化的逆流所裹挟，在默安会上仍然是一个显性的操作。那么这也就难怪欧盟竞争事务主任专员维斯塔格，他呢会在默安会上公开谈及欧盟上周五针对中国产列车的最新的所谓产业调查，扬言欧盟 absolutely willing， 也就是绝对愿意利用贸易工具来反制欧方认定的所谓中方不公平的贸易竞争。王毅在中国专场主旨发言中啊，就告诫谁试图以去风险之名搞去中国化。谁就将犯下历史的错误，但是从默安会传出的会场的信息来看，至少在反脱钩锻炼上，中国和美西方世界的博弈和斗争仍然将会长期化，并且啊可能会进一步的激烈化。
。好，谢谢广阳先生在线和我们分享您的观点，谢谢。俄军日前取得乌军重要防御枢纽阿夫杰耶夫卡控制权的消息，震惊了西方世界。因为在此前乌方的叙事中，乌军在此地的行动不断推进，而现在看起来却是落入了俄方诱敌深入的战术陷阱。阿夫杰耶夫卡的控制权一主激化美国党争，拜登指责是共和党迟迟不肯通过援乌资金预算，才让俄罗斯占了便宜。而欧洲也对此事反应强烈。德国总理舒尔茨在慕尼黑安全会议上强调，欧洲必须。加强自主防卫能力。十八号，俄总统新闻秘书佩斯科夫在克里姆林宫记者会上介绍了俄军占领阿夫杰夫卡的情况。据悉，俄总统普京密切关注前线进展。此前一天，他三次召集俄防长绍伊古和总参谋长格拉西莫夫汇报战况。十七号凌晨四时，后者确认行动已经接近完成。当天中午时分，最终确认已完全控制这一重要枢纽。普京随即向俄军表示祝贺。俄新社指出，这是自二零二三年五月俄军夺取乌克兰东部城。是巴赫穆特以来，俄军所取得的最重大胜利。当时双方鏖战长达数月，让巴赫穆特之战有“绞肉机”之称。据俄方发布的战报，这次的行动夺取了阿夫杰夫卡三十一点七五平方公里的土地。在过去二十四小时内，乌军在当地的战斗中损失了一千五百多人。俄国防部发布的视频显示，俄军炮火猛烈，一些乌军士兵匆忙奔跑，到处散落武器和军事装备。有观察指出，视频中不少乌军士兵年纪较大，显示乌军兵员出现问题。还有参与行动的俄军指挥官表示，乌军阵地破防后，许多人失去联系。一些士兵刚上战场就接到了撤退的命令，这让他们十分惊慌。Так как выход у них был отход не запланированный, они здесь бросили трехсотых целых своих бойцов бросили. В основном отошли первые, это их офицеры, это подразделение Азов. Мы сейчас заканчиваем зачистку мелких этих групп. 据塔斯社的消息称，实际上，在乌武装部队现任总司令瑟尔斯基下令撤出阿夫杰夫卡的前一天，乌军士兵已开始不受控制地逃离该市。十七号凌晨，他又发消息称，为了保护士兵生命，下令乌军撤离阿夫杰夫卡。当天，正在德国出席穆安会的乌总统泽连斯基敦促北约国家加强提供军事援助，并指责是美西方无视乌军所需，才让俄军获得了战场优势。值得注意的是，他还与出席穆安会的美国副总统哈里斯会面。他强硬表示，如果美国会不批准援乌法案，那么意味着美国不再是乌克兰的战略伙伴。美国总统当天也强调，如果国会不批准向乌提供新的军事援助，那是荒谬和不道德的。自去年十二月以来，美方再也没有新援乌法案过关，这也让欧洲国家倍感压力。德国总理舒尔茨在穆安会强调，无论谁在美国大选中获胜，也无论乌克兰战争的结果如何，欧洲都必须加强自主防卫能力。值得注意的是，德国防长皮斯托里乌斯也称，德国军费甚至可能达到 GDP 的百分之三或百分之三点五。而据德国央行数据，去年该国实际经济增长率为百分之负零点一，深陷俄乌冲突外溢效应。及北溪天然气管道被炸后的高通胀之苦。此外，特朗普可能重返白宫，也让欧洲国家倍感焦虑。英国《卫报》十七号报道，美国前总统特朗普有关可能不会履行对北约成员国防卫义务的言论，成为美西方国家与会者的关注焦点。该报所指的是，在近日的一场竞选活动上，特朗普称，如果自己再次赢得美国大选，当那些未能在国防领域投入足够支出的北约成员国面临俄罗斯的攻击时，他不仅不会保护这些国家，甚至会鼓励俄攻击他们。北约秘书长。斯托尔滕贝格批评特朗普是要将北约变成一个点菜式联盟。对于下一任北约秘书长，美国方面更加属意的人选似乎是乌尔苏拉·冯德莱恩。据《法国世界报》报道称，冯德莱恩的候选资格是由美国国务卿安东尼·布林肯提出的。美国总统拜登也曾提出过这一想法。但是出人意料的是，德国总理舒尔茨对于美方的提议却表示坚决反对，原因是他在俄罗斯问题上的立场。报道称，舒尔茨表示，欧盟委员会主席冯德莱恩对莫斯科的批评过于严厉，这从长远来看可能会带来问题。据报道，德国总理舒尔茨反对美国推举欧盟委员会主席冯德莱恩担任北约秘书长。那您如何看这次舒尔茨的硬刚美国呢？我们会看到，对于北约秘书长斯托尔滕贝格来说，他的任期是一言再言。而在上一次任期延期的时候，一度有他的替换人选的相关的信息，而指向的是时任英国大臣华莱士。本身呢，华莱士对于接任北约秘书长。
得到了一定的支持，但最终呢，斯托尔滕贝格任期的延期，说明没有获得这种全面的支持，或者是说在北约内部出现了不同的声音，尤其是不同的反对声音。所以近一时期，德国媒体爆出的，此前美国心中有自己更支持的人选，包括对冯德莱恩的这种青睐，某种程度是最终我们会看到北约秘书长任期再延。得到这样的一个结果背后的一个影响因素，正是因为选不出更加让大家满意的人选，美国方面有自己的立场，所以斯托尔滕贝格的延期成为了一种所谓折中的选项。显然，美国的这种主导因素，美国所发挥的所谓的领导作用，会使欧洲更加茫然。我们会看到很多的欧洲国家认为战略自主尽管现在难以实现，但是如果美国的政策动辄会对欧洲产生立竿见影的影响，或者是说美国国内政治的变化会立刻影。影响到欧洲，这对于欧洲来说并不是一种舒适的状态。所以，美国青睐哪个人选，以及这个人选是不是直接会把北约引向战火，让北约和俄罗斯大打出手，这当然是一些欧洲国家，包括一些政要所担心的一个问题。但与此同时，更深层次暴露出的是，在人选之争背后，对于未来欧洲安全格局由谁来主导，谁的声音更大，以及欧洲是不是能够更多的表达自己的立场，现在欧洲国家是有自己的诉求。嗯，数年前特朗普对北约的粗暴言行让法国总统马克龙宣布北约已经脑死亡，而近期特朗普再次针对北约发表惊人言论，那您对此有何观察？首先会看到，近期特朗普的相关的言论可以说是立场分明，也符合他一贯的政策主张。那目前对于美国国内的选民来说，他们最关注的问题，并不是俄乌冲突的最终结果是不是会打败俄罗斯，而乌克兰最终获胜。他们更多关注到的是自己的生活的处境以及美国国内经济的发展。所以这个时候，特朗普恰恰抓住了很多选民的心理。他认为，美国更多的应该专注于国内的事物，投资于国内，服务于民众的诉求，而并非呢在。这个海外的安全军事行动当中，不断的来进行投入，而最终呢又无法达到预期，所以在强调此前拜登的执政，执政没有达到效果，反而呢产生了更多的负担的这样的一种语境之下，特朗普在凸显自己的特点。所以现在欧洲的这种焦虑，既是俄乌冲突，从目前来看战场形势不利于乌克兰的一种直接的反应，也反映出的是在北约内部，表面上因为俄乌冲突某种程度掩盖了此前的分歧，达成了某种反俄的共识。是推动了团结，但实际上分歧依然存在的一种现实。另一个造成美欧分歧的点是巴以冲突，尤其是在近日以色列对被称为巴勒斯坦最后的庇护所的加沙地带南部城市拉法展开持续攻击后，欧美之前的分歧进一步扩大，中东冲突引发欧洲的安全担忧。那您认为为何美国不顾欧洲焦虑，执意火上浇油呢？我们会看到，在穆安会的背景之下，涉及到欧洲和美国的战略以及军事方面的协调，似乎并没有展现出更多的团结，反而呢有很多的分歧。尤其是涉及到今年的穆安会的安全报告，主题为双输。那么在双输背后，也反映出欧洲的战略焦虑。对于很多的欧洲国家来说，支持以色列是既定的政策目标。但是呢，本轮巴以冲突升级，以色列在加沙地带开展大规模的军事行动，以及当前巴以冲突升级引起的冲。突。冲突外溢的风险，很多欧洲国家认为安全环境正在发生急剧的变化。当俄乌冲突延续，叠加巴以冲突升级的时候，很多的欧洲国家非常担心的是自身的安全环境可能会出现巨变，安全的风险叠加造成的这种冲击会进一步的延伸。对于欧洲来说，外部环境的突变可能会造成非常长远的发展方面的影响。在欧洲安全尚未落定、没有寻找到和平出路的这样的一种情势之下，增加欧洲。欧国家在安全方面的投入，还需要应对难民危机乃至经济危机、社会危机等一系列的问题。但是呢，很显然，欧洲对于美方的诉求，美国置之不理，也造成现在加沙地带人道主义危机进一步的加剧，战火进一步的蔓延，涉及到红海航运等问题，也在加剧欧洲的困境。所以现在面对处境，欧洲认为美国并不是没有意识到问题的所在，而是刻意在忽视现实，忽视欧洲国家的诉求。所以涉及到巴以。问题涉及到慕尼黑安全会议这样的一个协调美欧安全立场的重要的平台，很多的欧洲国家在表达自己的不满和质疑，对于欧洲未来的安全前景表示担心，对于美欧关系的走向以及跨大西洋关系产生了更多的不满的情绪。